Buongiorno, benvenuti. Qui tutto è arte, eh? Lì, voi, tutti, tutti. Benvenuti. E vi ringrazio per aver accolto il mio invito. La vostra presenza mi rallegra, perché la Chiesa ha sempre avuto un rapporto con gli artisti, che si può definire nello stesso tempo naturale e speciale. Si tratta di un'amicizia naturale, perché l'artista prende sul serio la profondità inesauribile dell'esistenza della vita del mondo, anche nelle sue contraddizioni e nei suoi lati tragici. Questa profondità rischia di diventare invisibile allo sguardo di molti saperi specializzati che rispondono a esigenze immediate, ma stendono a vedere la vita come una realtà poliedrica. L'artista ricorda a tutti che la dimensione nella quale ci muoviamo, anche quando non ne siamo consapevoli, è quella dello spirito. La vostra arte è come una vela che si riempie dello spirito e fa andare avanti. L'amicizia della Chiesa con l'arte è dunque qualcosa di naturale ma è pure un'amicizia speciale. Soprattutto se pensiamo a molti... Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a Rádio Vaticano, junto com o Vatican Media e Vatican News, que transmite diretamente da Capela Sistina o encontro do Papa Francisco com pintores, escultores, arquitetos, escritores, poetas e músicos. Há bisogno de questi frutti nos estúdios Silvana e José. Um dia o Papa já iniciou o seu discurso aos artistas por ocasião do 50º aniversário de inauguração da coleção de arte moderna e contemporânea dos museus vaticanos. Me parecem dois paragões interessantes. Segundo ele, a obra de arte abre um espaço em que... O Papa fala da arte. Recordando Romano Bardini, que escreveu que o estado em que Batista se encontra ao criar é semelhante ao da criança e também ao do vidente, parece-me duas comparações interessantes, diz Francisco. De acordo com ele, a obra de arte abre um espaço no qual o homem pode entrar, no qual ele pode respirar, mover-se e lidar com coisas e homens tornados abertos. É verdade que ao trabalhar com arte, as fronteiras são flexíveis e os limites da experiência e da compreensão se expandem. Tudo parece mais aberto e disponível. Sim, o artista é uma criança, diz Francisco. Isso não deve soar como uma ofensa. Isso significa que ele se move, antes de tudo, no espaço da invenção, da novidade, da criação, de trazer ao mundo algo que nunca foi visto antes. Ao fazer isso, ele desmente a ideia de que o homem seja um ser para a morte. O homem precisa se confrontar com sua mortalidade, é verdade, mas ele não é um ser para a morte, mas para a vida. Uma grande pensadora como Anna Arendt afirma que, o próprio, que é o próprio do ser humano é viver para trazer ao mundo a novidade. Trazer a novidade, também na fecundidade natural. Cada filho é uma novidade. Abrir e trazer novidade. Vocês artistas percebem isso afirmando a sua originalidade. Nas, colo nas obras colocam sempre vocês mesmos, como os seres repetíveis que todos nós somos, mas com a intenção de criar ainda mais. Quando o talento os ajuda, vocês trazem à luz o inédito. Enriquece o mundo com a sua realidade nova. Penso que algumas das palavras que lemos no livro do profeta Isaías, quando diz, eis que estou fazendo coisas novas, estão surgindo agora e vós não percebeis? 
E no Apocalipse confirma, eis que faço novas todas as coisas. A criatividade do artista parece, portanto, participar da paixão geradora de Deus. Vocês são aliados do sonho de Deus. Vocês são os olhos que olham e que sonham. Não basta apenas olhar, é preciso também sonhar. Um escritor latino-americano diz que temos um olho de carne e outro de vidro. Com o da carne olhamos para o que vemos, com o de vidro olhamos para o que sonhamos. Ver aquilo que nós sonhamos. Não precisa o artista só olhar, precisa sonhar. Nós, seres humanos, ansiamos por um mundo novo, que não veremos totalmente com os nossos próprios olhos, mas que desejamos buscar e sonhar com ele. Como disse o escritor americano, o dito dos dois olhos, de carne e de vidro. Vocês, artistas, portanto, têm a capacidade de sonhar novas versões no mundo. Isso é importante. Novas versões do mundo. Capacidade de introduzir novidades na história. É por isso que Guardini diz que vocês também se assemelham aos videntes. Vocês são um pouco como os profetas. Vocês sabem como olhar as coisas em profundidade e a distância. Como sentinelas que estreitam os olhos para examinar o horizonte. E sondar a realidade além das aparências. Nesse sentido, vocês são chamados a escapar do poder sugestivo dessa suposta beleza artificial que hoje é muito difundida e muitas vezes cúmplice do me, dos mecanismos econômicos que geram desigualdades. Aquela beleza não atrai porque é uma beleza que nasce morta. Não tem vida ali. Uma beleza falsa e cosmética. Uma maquiagem que esconde em vez de revelar. Em italiano, dizemos truco, porque tem algo de enganoso. Vocês mantêm distância dessa beleza. Suarte quer agir como uma consciência crítica da sociedade removendo o véu do óbvio. Vocês querem mostrar o que o faz pensar, o que o deixa vigilante, o que revela a realidade mesmo em suas contradições, em seus aspectos, que é mais cômodo ou conveniente manter escondidos. Como os profetas bíblicos, vocês nos colocam diante de coisas que às vezes nos incomodam, criticando os falsos mitos de hoje, os novos ídolos, os discursos banais, as armadilhas do consumo, as artimanhas do poder. Interessante nisso, na psicologia, mas também na personalidade do artista, a capacidade de ir além. Intenção. Entre a realidade e o sonho. E muitas vezes vocês fazem isso com ironia, que é uma virtude maravilhosa. Duas Virtudes que nós não cultivamos tanto. O senso de humorismo e ironia. Devemos cultivar um pouco mais. A Bíblia está repleta de momentos de ironia, zombando da presunção de autossuficiência, de prevaricação, de injustiça, da desumanidade, quando revestida de poder e, às vezes, até da sacralidade. Vocês fazem bem em ser sentinelas do verdadeiro sentido religioso, às vezes banalizado ou comercializado. Ou serem videntes, sentinelas, consciências críticas, sinto que vocês são aliados de muitas coisas que me são caras, como a defesa da vida humana. A justiça social, os últimos, o cuidado com a casa comum, o sentimento de que somos todos irmãos. Eu me preocupo 
com a humanidade da humanidade. Porque também é a grande paixão de Deus. Uma das coisas que aproxima a arte da fé é o fato de perturbar um pouco. A arte e a fé não podem deixar as coisas como estão. As mudam, as transformam, as convertem. A arte nunca pode ser um anestético. Dá paz, mas não adormece as consciências. Ela as mantém acordadas. Muitas vezes vocês artistas também tentam sondar o submundo da condição humana, os abismos, as partes escuras. Não somos apenas luz. E vocês nos lembram disso. Mas precisamos lançar a luz da esperança na escuridão do ser humano, do individualismo e da indiferença. Ajudem-nos a vislumbrar a luz, a beleza que salva, a beleza que salva. A arte sempre esteve ligada à experiência da beleza. Simone Weil escreveu, a beleza seduz a carne para obter permissão de passar até a alma. A arte toca os sentidos para animar o espírito e faz isso por meio da beleza, que é um reflexo das coisas, quando elas são boas, corretas, verdadeiras. É o um sinal de que algo tem plenitude. É então que dizemos espontaneamente, que lindo. A beleza nos faz sentir que a vida é direcionada para a plenitude. Na verdadeira beleza, começamos a sentir saudade de Deus. Muitos esperam que a arte retorne a frequentar a beleza. É claro que, como eu disse, há também a beleza fútil, artificial e superficial. Até mesmo enganosa, aquela do truco da maquiagem mas acredito que é um critério importante a ser discernido o da harmonia a verdadeira be beleza de fato é reflexo da harmonia em teologia interessante os teólogos descrevem a paternidade do Deus mas quando se trata de escrever o Espírito Santo, o Espírito é a harmonia. O Espírito é o Espírito que faz a harmonia. E o artista tem esse Espírito que faz a harmonia, essa dimensão humana do espiritual. A beleza verdadeira é, de fato, o reflexo da harmonia. É, se assim posso dizer, a virtude operativa da beleza. Esse é o espírito de fundo no qual atua o Espírito de Deus, o grande harmonizador do mundo. A harmonia é quando há partes diferentes umas das outras, que, no entanto, formam uma unidade. É algo difícil. Diversa, diferente da soma das partes. Bom, é algo difícil que somente o espírito pode tornar possível. Que as diferenças não se tornem conflitos. Mas diversidades que se integram e, ao mesmo tempo, que a unidade não seja uniformidade, mas hóspede, mas hospede o que é múltiplo. A harmonia faz esses milagres, como em Pentecostes. Eu sempre penso no Espírito Santo como aquele que faz grandes desordens, vemos a manhã de Pentecostes, e depois cria a harmonia. Que não é o equilíbrio. Não. Para fazer harmonia, precisa do desequilíbrio antes. A harmonia é uma outra coisa, não é equilíbrio. Com a atual essa mensagem, estamos em uma época de colonização ideológica da mídia e de conflitos dilacerantes. Uma globalização que homologa, coexiste com tantos localismos fechados. Esse é o grande perigo do nosso tempo. A igreja também pode ser afetada por isso. 
O conflito pode operar sob uma falsa pretensão de unidade, assim como as divisões, as facções e os narcisismos. Precisamos que o princípio da harmonia habite mais nosso mundo. E abandone a uniformidade. Vocês, artistas, podem nos ajudar a abrir espaço para o Espírito. Quando vemos o trabalho do Espírito, que é criar harmonia entre as diferenças, não aniquilá-las, não padronizá-las, mas harmonizá-las. Então entendemos o que é a beleza. A beleza é o trabalho do Espírito que cria harmonia. Queridos irmãos e irmãs, seu gênio percorra Caro esse amigos, caminho. Caros amigos, estou feliz por esse encontro com vocês. Mas antes de me despedir, tenho mais uma coisa a lhes dizer que está no meu coração. Gostaria de pedir-lhes que não se esqueçam dos pobres, que são os favoritos de Cristo em todas as formas de pobreza que temos hoje. Os pobres também precisam de arte, e de beleza. Alguns passam por formas muito duras de privação de vida. Portanto, são os que mais precisam. Eles geralmente não têm voz para se fazer ouvir. Vocês podem se tornar intérpretes do grito silencioso deles. Agradeço-lhes e confirmo minha estima por vocês. Desejo que suas obras sejam dignas das mulheres e dos homens desta terra. E deem glória a Deus que é Pai de todos e a é quem todos buscam, inclusive por meio da arte. E peço, por fim, peço-lhes, por favor, harmonicamente, que rezem por mim. Muito obrigado. Conclui assim, Pampa Francisco, o seu discurso aos artistas participantes do encontro promovido por ocasião dos 50 anos da inauguração da coleção de arte moderna dos museus vaticanos.